Appliance, appliance. Привыкайте к иностранным словениям. Подведу предварительный итог. И первый пациент на сегодня это вот этот холодильник. Рад вас познакомиться со своим секретарем и помощником. Мы подсчитали. Приехал я на доделочку поменять осьметер самой первой нашей заявки, самом первом нашем холодильнике. Сейчас поменяю, там еще одну заявочку дали. Итак, друзья, поменяли мы с вами осьметер. Взяли оставшиеся 210 долларов за работу. И едем сейчас в Юбу. Посмотреть, что там с рефрижератором. Что-то там, скорее всего, с конденсинг койл или с феном на нем. Ну, посмотрим. В общем, приехали мы с вами на холодильник. Разбираемся. В морозилке все замерзшее. В фудовой камере можно цветы выращивать, тепло. И вот этот контур, он наш горячий контур двери. Тут тишина. Ну, койл как бы не сильно грязный. А вот вентилятор не работает. И компрессор не слышно. Ну ладно, он сейчас может остановился. Компрессор инверторный. Сейчас будем разбираться. Вот вентилятор стоит на месте. В морозилке обморожение на выходе. Вот это морозилка. Нашлась проблема. Вот этот фен, который у нас дует, должен дует холодом наверх. Он не работает. Здесь еще один стоит. Вот такой в морозилочку. Вот он работает. А вот этот не работает. Окей, друзья. Значит, продали мы этот фен за 290 долларов. Сам фен где-то будет порядка 40-45 долларов. Все остальное за работу. Взял и депозит 100 долларов с человека. Ну, такая политика компании, потому что многие сначала соглашаются, потом подумали, передумали. Какой-то Вася знакомый им сказал, что не надо. Ну, в общем, начинается. А ты уже запчасти заказал. Как-то так, в общем. Сейчас на 3 часа заявочка. Газовая плита. Плита работает, духовка в плите не работает. Скорее всего, игнайтеры, но поехали посмотрим. Смотри. Возле в этого Walmart продают кепти по 20 долларов. Супер. Вот он наш пациент. Включаем верхний ситинг. Он... Ничего. Что-то щелкает и все. Ну что, и такое бывает. В общем, уехал я с пустыми руками. Ну как с пустыми руками? Надо менять Gauss Valve. Работа с ремонтом стоит 370 долларов. Так как дом арендный. Они дом снимают. Я составил эстимейт, отправил менеджеру и, в общем, отправил операторам. А операторы уже будут связываться с хозяином дома и подтверждать эстимейт или нет. Если подтвердят, приеду. Если он согласится на ремонт, приеду, поменяем, сделаем. Ну, а на сегодня у нас все. Это была последняя заявочка в нашей начинающей карьере мастера по ремонту мелкой бытовой техники короче мастер appliance там appliance appliance привыкайте к иностранным словениям appliance газ валфы газ валф это клапан газовый сегодня суббота у нас с понедельника сейчас приеду домой но может подведу предварительный итог посчитаем сколько километража у меня ушло и сколько денег я заработал Приехал я на драйвер, разобрал его, не сушит. Вот здесь такая система хитрая, пока необычная для меня. 
Тен встроен в заднюю панель. Это, понимаю. В общем, разбираюсь, почему не сушит. Ой, почему не греет. Короче, вот это звонится. Это не звонится. Это звонится. Так понимаю, что дело в ней. Короче, проблема была в контрольном борту. Сейчас покажу. Вот она. Проблема. Озвучил цифру. 290 за ремонт платы или замену. В общем, как-то так. Пошел, думает. Ну, вот и все. Забрал я контрольный бор. Ярослав его перепаяет. Вернусь потом, поставлю. 290 долларов стоит. Вот такой, вот такие тут соседи. Недоволен он тут. Скучно? У всех поголовно они, у всех абсолютно поголовно. Ставь эти бультерьеры. Она заводит, не знаю, что с ними делать. Куча происшествий с ними. Постоянно во всем мире заводят. Вот они сами по себе бегают по дворам. Всем привет, друзья. И вот настала очередная рабочая неделя. Сегодня понедельник. В Сакраменто заявок не было. Я еду в Баэрию. Там три заявочки. Два холодильника и один драйвер. Вчера Ярослав, наставник мой, подарил мне гейджи, так как ему пришли новые электронные. Он мне подарил свои старые, но хорошие. Это очень хорошая фирма, стоит они 250 долларов. Я заехал в магазин взять проколки, чтобы подключаться к холодильникам, чтобы проверять давление. Думаю, ну вдруг, да и он посоветовал, возьми, вдруг пригодится. Вот он, его подарочек лежит сейчас в магазин и поеду на заявки. Ну все, купил я вот такие проколочки. Стоят они... Стоят они, стоят они... Что-то, что-то стоит. Короче, с маслом, со смазкой. С маской проколки все вместе стоит с налогом 13,76. Вот мы приехали к Перу. Клиенту. Айсмитер. Не выдает лед. Там есть лед, но он его не выдает. Вот здесь... Горела лампочка айсов. Ну, я ее зажал, и она ну, потухла. Как бы подудерживал. Ставлю на кубики, на айс. Вот такой борт. Он все равно воду не набирает. В общем, в программе у него была выключена просто айсов. Все, я его включил. Ну, взял сервис кол, чтобы заработал. Лед надо, чтобы подождать 2 часа. 2 часа как бы нету смысла сидеть. Взял пока за сервис кол 60 долларов. И договорились, что если не заработает, тогда уже приеду, буду проверять. Ну а пока едем на следующий. Приехали мы к следующему пациенту. Винный холодильник. Одна половинка работает. Как бы все нормально. А вторая не работает. Постоянно выдает ошибку. Проблема в том, что никто не знает, что с этими холодильниками делать. Особо с ними не сталкивались. Но будем разбираться. Короче, причина, судя по всему, согнувшимся штыре. Датчика открытия, закрытия дверей. Он погнут и заходил под дверь. Я его подогнул. Вроде сейчас работает не пищит ну в общем получился у нас еще один сервис кол потому что ну что проправил 4 и все холодильник заработал как бы так 60 долларов тут ну, что сделаешь ладно едем дальше на драйвер вот он наш очередной пациент старый такой драйвер перегорел вот этот термофьюз здесь он стоит Поставил новый, запустил, все работает. Сейчас будем договариваться. Вот так вот пытаешься, пытаешься по-английски общаться, а потом девушка говорит, да ладно, ты можешь по-русски. Это Калифорния, детка. В общем, продали мы термофьюз за 230 долларов. Ребята остались очень довольны. 
В общем, едем на последнюю, последнюю, последнюю заявочку на 5 часов. В общем, в общем приехал на машинку. Вот, вот тут получается. Сейчас. Говорит, тетет, а вот и дырочка. Откуда тетет? Надо менять мужиков. Ну все, договорились мы на 290 долларов на замену уплотнительной манжеты. Взял я депозит 100 долларов, через 2-3 дня приеду, поменяю, поставлю. Ну а на сегодня все. Начало недели не самое, скажем так, с утра было удачное. Как бы сделать-то все сделал, но просто два сервис кола с самого утра. И две продажи, две, два, два ремонта только к вечеру. Ну посмотрим, что там будет дальше. Тем не менее, все сделали, все мы молодцы, едем домой. У нас очередной день, и первый пациент на сегодня, это вот этот холодильник GE. Лед идет, вода в диспенсер не идет. Нажимаешь, клапан срабатывает сзади, но вода не идет. Разбираемся. Так, разобрал, что есть один из вариантов, что могла вода перемерзнуть сейчас. Попробуем протестировать, снять, посмотрим, в общем, что у нас тут с этим холодосом. В общем, выяснили мы причину, перемерзает трубка в продуктовой камере. Нужна замена такого механизма под названием дампер. Он только без налогов, он дорогой, он только без налогов стоит 155 долларов плюс налоги. Сейчас давайте попробуем, будем продавать. Приехал я на следующую работу. А тут просят посмотреть сразу две вещи. Машинка, говорит, трясется, когда стирается. А вот этот, говорит, просто посмотреть, почистить. Как бы так. Ну, в принципе, вообще нормально себя. Идет, я не знаю. В общем, договорились мы, что сейчас я чищу полностью. Клининг делаю драйвера изнутри, смазываю рулить за 230 долларов. Ну и предложил я ей поменять гудит помпа, дрейн помпа, сливная помпа с машинки. Я говорю, как бы пора бы уже ее поменять. А сама помпа стоит 160 с налогом, где-то выйдет. Поэтому работа, говорю, 350, где-то будет 360 долларов. Дорогая работа будет. В общем, договорились, что я сделаю стимейт на эту работу на будущее. Если она в будущем захочет, она просто опрувает ее. Я приеду к ней с помпой поменять. Сейчас учищу драйвер за 230. Ну все, ребята, почистили мы с вами драйвер за 230 долларов. Едем дальше. Едем на следующую. Я сделал ей стимейт по поводу стиралки, ее, по поводу замены помпы. Ну, одобрит, так приедем, поменя... поменяем. Нет, так нет. Едем на следующий. Вот такой у нас очередной пациент. Сверху драйвер. Они скручены вместе. Снизу вошер. Вошер где-то тетет. Манжету проверил спереди. Все нормально, целое. Ага. Надо сейчас разбираться, как снять его. Один я его не смогу снять. Скорее всего, понадобится помощь. В общем, я ее разобрал. Все-таки тестирую. Но, блин, все сухо. Старые потюти видно, что там была вода. Но свежего ничего нету, все сухо. Ну что, я потратил больше двух часов. Но я так и не смог найти никакой утечки. Снизу абсолютно все сухо. Видно, что там была когда-то лужа. Воды, даже не воды, а какой-то жидкости непонятной, высохшей. Но в самой машинке, под машинкой все сухо. А, как бы уехал, без денег совсем, не взял с них никаких сервисных колов. Ничего, причин уже я не установил. В общем, потрачено много времени. Уже должен быть на следующей давным-давно заявке. Но ничего, это опыт. Я учусь. Киска. Ты что? Ну, посидел бы со мной, поговорил. Что ты убежал в бассейн? В бассейну загорать пошел. Это опыт. Я учусь. 
ничего страшного. Как его получить? Только так, собственными шишками. Ну и едем дальше на последнюю сегодня заявочку. Приехали на следующему пациенту. Значит, не сливается. Будем смотреть. А вот и причина. Нажимаем на плей. И слушаем, как себя ведет помпа. Можно смело приговаривать помпу к смертной казни. Так, ну все. Договорились мы за 290 замена помпы. Хорошо, что она у меня есть в наличии. Поэтому сейчас поменяю. Покажу вам свой рабочий бардак в машине. Так, это из-под воды. А вот и помпочки. Отлично. Сейчас будем менять. Ну вот, я ее разобрал. Вот и сама помпа. Сейчас мы ее будем менять. Ну вот я и закончил, пока сделал, уже потемнело на улице, ну правильно, я к ним приехал 6 часов вечера, сейчас время 8, да, долго еще учусь, помпы менять на самом деле быстрее, ну что ж, будем надеяться, скоро начнем это все делать быстрее, ну а пока учимся, все, 290 долларов забрали чеком, едем домой спать, завтра в 8 утра работа, завтра их уже 5 поставили, посмотрим, до завтра. У нас очередной день. Первая заявочка на сегодня. Что-то со стиралкой. Сейчас включу, проверяем. Работает. На ферме нахожусь в полях. Смотрите, какие гранаты висят. Здоровенные. Вудланд, 40 минут от Сакрамента. Включаем машинку и ждем. Сейчас, по идее, должна начать набираться вода. Слышите? Удит. А вода не набирается. Почему, как вы думаете? Открываешь, а там сплошной кусок песка на сеточке. Видите? Вот так вот. Как должна туда вода попадать? Вопрос. Странно, но при этом... На горячий все чисто, забито только холодное. Что горячее-то по-любому должно было течь. Значит, что? Правильно. Наверное. Скорее всего, клапан. Ну что, друзья, договорились. Все заплатила девушка фермерша. Не знаю, как правильно сказать, девушка фермер. 100 долларов депозита. Договорились мы на 350. Замена два шланга и Waterwolf. А Waterwolf э, стоит э, в розницу. Обычная цена с налогом где-то 120 долларов. Нам он будет дешевле. Для компании всегда дешевле. Скидки накопительные там идут. Так что еще плюс денежка будет. В общем, 350 долларов. Замена водяного клапана и двух шлангов. А теперь едем на холодильник. Я ошибся немного. Не на холодос мы приехали, а на дешвошер. Холодос будет следующим. Но пойдем посмотрим. Что там с дешвошер? Вот он дешвошер. Тинмор и глит. Вот сюда электричество к нам поступает. А на контрольном борту ни одна кнопка не горит. Прикол. Я его разобрал, а он заработал. Прикинь, он включился в разобранном состоянии. Странно. А в собранном состоянии он не работал. Видишь, оп. Я ничего не понимаю пока. Вот тут контрольный борт. Тут как бы... 
все вроде нормально. Но отсюда с этой стороны особо и не увидишь. Где-то контакт плохой, судя по всему, он там был. Раз мы пошевелили, он заработал. Я думаю, проблема вот она. Он такой подвыгоревший уже здесь. Или мне кажется, он то работает, то не работает. В общем, там вроде все нормально. Я не знаю, сейчас сделаю ему. Но моя рекомендация, конечно, будет ему, если дальше не работать, то его менять. Или сейчас сразу предложить замену. Вот так надо задний двор украшивать. Какие красавцы там плавают. Yes, from Russia. Yeah? Очень клево, конечно. Еще и вот. Еще классно. А там получается гигантский джакузи такой большой. Круто. Ну все, взял я 60 долларов сервис кол. У них женщина там живет, которая за, сад, за садом ухаживает. А оказывается, она несколько месяцев прожила в Санкт-Петербурге. Титаянка. Мы так поговорили с ней. Она говорит, это самый красивый город на земле. Говорит, там самые лучшие музеи. Я говорит, мое сердце осталось там. <laughs> так приятно было. Ладно, ребята. На час дня холодос. Едем на холодос. Итак, друзья. Итак, друзья. Да. Это мой бухгалтер. Мой, мой, скажем, секретарь. Это мой секретарь. Рад вас познакомить со своим секретарем и помощником. Мы подсчитали с нашим секретарем. И за вторую неделю вышло километражом. Я намотал 1117 миль. Зарплата вышла 1300 долларов, расход на Hyundai у меня 10 долларов на 100 миль, так что 117 долларов отнимаем и получилось у меня порядка 1150 чистым доходом. Ну для второй недели, скажем так, неплохо, я только учусь, так что едем дальше. Спасибо за просмотр, спасибо за поддержку, ваша поддержка для нас очень важна. Так что пишите э, комментарии, мы всегда э, стараемся отвечать. Ну а если нет, пожалуйста, не обижайтесь. Всем спасибо, пока-пока. Пока-пока!